Bonjour, aujourd'hui nous allons inaugurer un nouveau format de tutoriel qui s'intitule « Une sculpture en moins de 3 minutes ». Alors, pour y arriver, je ferai moins de blabla que d'habitude. Et ça veut dire pour les débutants parmi vous qu'il vous faudra d'abord étudier une grande partie des tutoriels qui se trouvent dans la section des techniques de base de la sculpture sur ballon que je vous mets en description sous la vidéo. Ce nouveau tutoriel a été demandé sur ma boîte mail par Marie, que je salue au passage. Et sans plus attendre, voici comment apprendre à faire un voilier en moins de 3 minutes. Pour le ballon, j'ai choisi un 260 bleu. On s'assure de garder euh, la largeur d'une main qui ne soit pas gonflée. Allonger et affiner le ballon. On démarre par une petite bulle suivie d'une seconde petite bulle que l'on transforme en bulle oreille. On attrape et on bloque le nœud du ballon pour transformer la première bulle en bulle oreille également. On mesure une longueur de ballon qui soit un peu plus grande que la largeur de la main et on plie le ballon à ce niveau-là. Nous terminons cette boucle en faisant un pli que nous allons bloquer au niveau des deux bulles oreilles. Faisons maintenant une deuxième boucle parfaitement identique. Et pour y arriver, le mieux, c'est de suivre le modèle de la première. Remarquez le mouvement circulaire que j'effectue avec le ballon afin d'éviter les frictions inutiles. On réarrange les deux boucles et les deux bulles d'oreilles afin que le reste du ballon se dresse tout droit comme un mât en plein milieu d'un bateau. Voilà, comme ça. On pousse ensuite le restant de l'air jusqu'à l'extrémité du ballon. On fait une bulle ovale à l'extrémité du ballon restant que l'on divise en deux petites bulles de taille identique et nous transformons la bulle du milieu en bulle oreille. Voilà. Nous faisons maintenant un pli en bas du mât afin de pouvoir y bloquer les deux bulles oreilles que nous venons de faire. Pareil, toujours avec des mouvements circulaires pour éviter les frictions inutiles. Il ne nous reste plus qu'à transformer cette dernière boucle en triangle. Nous aurons besoin de faire des angles. Le premier angle pour former le haut de la voile et le second angle pour former le côté de la voile. Et voilà, vous avez appris à faire un voilier en ballon en moins de 3 minutes. Oh mais dis donc, c'est qu'il flotte en plus Et non seulement il flotte, il est insubmersible et voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas vous non plus à me dire quel tutoriel vous aimeriez que je vous fasse la prochaine fois. Et je vous dis à très bientôt pour une autre leçon avec Monsieur Ballon.